हेलो गाइस आई आशुतोष शुक्ला वंस अगेन वेलकम यू ऑल सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रीनल स्क्रीशन ऑफ ड्रग जो कि अभी आपके थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट के सिलेबस में है सो लेट अस स्टार्ट विद द रीनल स्क्रीशन ऑफ ड्रग्स जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें दो वर्ड्स दिए हुए हैं फर्स्ट वन इज रीनल एंड सेकेंड वन इज स्क्रीशन तो रीनल स्क्रीशन ऑफ ड्रग को समझने से पहले हम रीनल और स्क्रीशन के बारे में समझ लें रीनल मीन्स होता है किडनी किडनी के बारे में आप सभी जानते होंगे और स्क्रीशन जो होती है स्क्रीशन इज द प्रोसेस वेयर बाई ड्रग्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स की स्क्रीशन वो प्रोसेस होती है जिसमें ड्रग्स का ट्रांसफर होता है इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इंटरनल इन्वायरमेंट को हम कंसिडर करते हैं एज अ बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स आउटसाइड द बॉडी मीन्स की जब कोई ड्रग हमारे बॉडी से स्क्रीट आउट होती है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्क्रीशन तो अगर इस, इसका मतलब क्या हुआ रीनल स्क्रीशन ऑफ ड्रग्स का मतलब कि जब कोई ड्रग किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट होती है या स्क्रीट आउट होती है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीनल स्क्रीशन ऑफ ड्रग्स अब थोड़ा हम किडनी के बारे में भी देख लेते हैं तो किडनी क्या होती है किडनी इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर रिमूवल ऑफ मोस्ट ड्रग्स किडनी जो होती है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के लिए प्राइमरी ऑर्गन होती है उनके रिमूवल के लिए एंड स्पेशली फॉर दोज दैट आर वाटर सोल्यूबल ड्रग्स एंड नॉट वोलाटाइल और स्पेशली वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के लिए और उन ड्रग्स के लिए जो कि वोलाटाइल नेचर की नहीं होती हैं उनके रिमूवल के लिए किडनी एज अ प्राइमरी ऑर्गन रोल प्ले करती है जैसा कि हमने पहले इसके पहले के वीडियो में ड्रग मेटाबॉलिज में भी डिस्कस किया था कि कैसे लिपोफिलिक ड्रग का हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन करा के उनको वाटर सोल्यूबल ड्रग्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो इजीली किडनी के थ्रू पास आउट हो जाएं वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है सो so, इसलिए रीनल स्क्रीशन ऑफ ड्रग्स का मींस कि किडनी के थ्रू किसी ड्रग का हमारी बॉडी से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पास आउट होना या स्क्रीट आउट होने की प्रोसेस को हम कहते हैं रीनल स्क्रीशन ऑफ ड्रग्स अभी यहाँ पे आपको नोट के रूप में दिया गया है कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन नेफ्रॉन के बारे में आप सब ने पढ़ रखा होगा तो नेफ्रॉन जो होती है ये किडनी की बेसिक यूनिट होती है जो कि मिलियंस ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट रहती है किडनी में और नेफ्रॉन का ये बेसिक रोल होता है या हम कह सकते हैं मेन रोल होता है किडनी के फंक्शनिंग में यानी किसी की किसी भी ड्रग को या किसी कंपाउंड को स्क्रीट आउट करने के लिए विद द किडनी तो ये अब हम देखते हैं इनके प्रिंसिपल प्रोसेस के बारे में मींस कि यूरिनरी स्क्रीशन में कौन सी प्रिंसिपल प्रोसेस या कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं जो कि इस यूरिनरी स्क्रीशन को कंप्लीट करती हैं तो यहाँ पे मेन तीन तीन प्रकार की प्रोसेस दी गई हैं फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सेकेंड वन इज एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बशन तो ये तीन प्रोसेस हैं जो कि मिलके यूरिनरी स्क्रीशन को कंप्लीट करती हैं इन तीनों प्रोसेस को समझने के लिए हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे फिर उनको तीनों प्रोसेस को हम अलग अलग इंडिविजुअल भी आपको समझाएंगे तो आइए पहले इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं ये डायग्राम एक किडनी का फ्लो डायग्राम बनाया गया है कि इसमें क्या है ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ब्लड जो है वेन के थ्रू पास आउट हो रहा है या फ्लो हो रहा है तो अब इस ब्लड में ही ड्रग एब्जॉर् ड्रग हमारी प्रेजेंट है वो यहाँ पे एब्जॉर्व होगी तो यहाँ पे ये है ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस जो कि पार्ट है आपके किडनी का जो कि स्क्रीशन में फिल्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दूसरा पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो होता है ये एक सेगमेंट है नेफ्रॉन का जो कि पीएच को रेगुलेट करता है उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है लूप ऑफ हिल्ले लूप ऑफ हिल्ले जो इसका ये मेन फंक्शन है कि ये क्या करता है यूरिन से वाटर और सोडियम क्लोराइड की रिकवरी करता है 
लूपाफिल्ले क्या करता है कि यूरिन से वाटर एंड सोडियम क्लोराइड की रिकवरी करता है फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं डिजिटल ट्यूबुल दिया हुआ है डिजिटल ट्यूबुल जो है इसके देख रहे हैं आप ये लूप ऑफ हिल्ले और कलेक्टिंग ट्यूबुल के बीच में सिचुएटेड होता है और इसका मेन इसका रोल होता है ये भी आयंस का री एब्जॉर्बन करता है मीन्स की आयंस को ये री एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कलेक्टिंग ट्यूबुल कलेक्टिंग ट्यूबुल क्या करता है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन ये नेफ्रॉन से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है जिससे कि वो किडनी से स्क्रीट आउट हो जाती है तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ पॉइंट आउट किया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है फर्स्ट पॉइंट जो है आपको ये दिखा रहा है यहाँ पे ग्लोमेरुलस के पास फर्स्ट पॉइंट दिया गया है तो मींस कि यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया है कि फर्स्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है ऑफ वाटर एंड अनबाउंड ड्रग्स एंड दे आर मेटाबोल मेटाबोलाइट तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे वाटर सोल्यूबल ड्रग्स और वो अनबाउंड ड्रग जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं होंगी उनका एब्जॉर्बन होता है वो यहाँ पे फिल्टर्ड आउट होती हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में सेकेंड पॉइंट पे क्या होता है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स का तो आप इसे कि ये भी समझ सकते हैं कि एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन जो प्रोसेस जो प्रोसेस होती है ये अकर होती है कहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में एंड थर्ड पॉइंट जो है ये है यहाँ पे एक्टिव री एब्जॉर्बन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स एंड पैसिव री एब्जॉर्बन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स मीन्स कि यहाँ पे जो एसिडिक और बेसिक ड्रग्स का री एब्जॉर्बन हो जाता है और लिपोफिलिक ड्रग्स का पैसिव री एब्जॉर्बन हो जाता है यानी लिपोफिलिक ड्रग्स यहाँ पे पैसिवली री एब्जॉर्ब हो जाती हैं और एसिडिक और बेसिक ड्रग्स एक्टिवली री एब्जॉर्ब हो जाती हैं नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट में क्या होता है यूरिनरी स्क्रीशन ऑफ फिल्टर फिल्टर ड्रग जो भी ड्रग्स यहाँ पे ग्लोमेरुलर के थ्रू एक्टिव सिक्रीशन के थ्रू फिल्टर्ड होती हैं उनका यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास से यूरिनरी स्क्रीशन हो जाता है वो स्क्रीट आउट हो जाती हैं किडनी से तो ये कंबाइंड प्रोसेस थी ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड एक्टिव री एब्जॉर्बन का और कैसे फिल्टर ड्रग पास आउट हो जाती हैं किडनी से अब यहाँ पे हम इसको समझने के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन भी दिया गया है रेट ऑफ स्क्रीशन का तो रेट ऑफ स्क्रीशन जो होता है रेट ऑफ स्क्रीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन माइनस रेट ऑफ री एब्जॉर्बन इस डायग्राम से ये इक्वेशन बन के आई जिस जो कि फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं रेट ऑफ स्क्रीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन माइनस रेट ऑफ एब्जॉर्बन इस इक्वेशन पे जब हम वैल्यूज को रखेंगे तो हमें रेट ऑफ स्क्रीशन आइडेंटिफाई हो जाएगा अब आइए हम समझते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो एक नॉन सिलेक्टिव यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज नॉन सिलेक्टिव यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस वेयर बाई मोस्ट कंपाउंड आयनाइज आर अन आर फिल्टर एक्सेप्ट दोज दैट आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन बिकॉज दे बिहेव एज माइक्रो मॉलिक्यूल मीन्स कि इसमें क्या समझ में आया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होती है ये हमारी नॉन सेलेक्टिव यूरी यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस होती है यहाँ से उन्हीं कंपाउंड का फिल्ट्रेशन हो अन फिल्ट्रेशन होता है जो कि आयनाइज और अन आयनाइज ड्रग का फिल्ट्रेशन होता है 
और उन ड्रग्स का फिल्ट्रेशन होता है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं होती हैं जैसा कि पहले भी हमने डायग्राम में बताया कि वही ड्रग्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर्ड होती हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं होती हैं बिकॉज दे बिहेव एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो बड़े मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं तो उनका फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर के थ्रू नहीं हो पाता है यही इसी को कहते हैं हम क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक बार फिर से रिपीट करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है ये नॉन सेलेक्टिव यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है जहाँ की आयनाइज और अन आयनाइज ड्रग फिल्टर्ड आउट होती हैं केवल वही ड्रग फिल्टर्ड आउट नहीं हो पाती हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड रहती हैं अब दूसरा यहाँ पे ये है कि ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ड्राइविंग फोर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड ड्राइविंग फोर्स मीन्स आप सबको मालूम होगा कि इस प्रोसेस को करने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए होता है उसे ही हम क्या कहते हैं ड्राइविंग फोर्स तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड मीन्स कि जो ब्लड कैपिलरीज में फ्लो करता है उन्हीं के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उनके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से ही ये प्रोसेस क्या होती है ड्राइव्ड होती है मीन्स कि जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं ड्राइविंग फोर्स समझने के लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं हम कोई बाइक चलाते हैं तो बाइक में हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या होता है मेन कर उसमें बाइक को एनर्जी कहाँ से मिलती है फ्यूल से उसी तरीके से अगर इसमें भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ड्राइविंग फोर्स क्या है हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड और यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस किया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपको ध्यान से समझिए आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट कार्डियक आउटपुट और वन पॉइंट टू लीटर ऑफ ब्लड दैट गोज टू द किडनी ओनली टेन परसेंट और वन ट्वेंटी टू वन थर्टी एम एल पर मिनट इज फिल्टर थ्रू द ग्लो मेरुलाई द रेट इज कॉल्ड एज ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विच इज ऑल्सो डिनोट एज जी एफ आर मीन्स की कार्डियक आउटपुट का ट्वेंटी फाइव परसेंट मीन्स ट्वेंटी फाइव परसेंट कार्डियक आउटपुट या उसको हम कह सकते हैं वन पॉइंट टू लीटर ऑफ ब्लड ही किडनी में जाता है तो उस वन पॉइंट टू लीटर या ट्वेंटी फाइव परसेंट कार्डियक आउटपुट का केवल दस परसेंट ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू उसका उन ड्रग्स का फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर प्रोसेस ग्लोमेरुलर के थ्रू उन ड्रग्स का फिल्ट्रेशन होता है जो कि एमएल में अगर हम देखेंगे तो वो 1.2 लीटर ड्रग यहाँ पे केवल 120 ट्वेंटी टू वन एमएल ड्रग ही हमारी ग्लोमेरुलर में फिल्टर्ड होती है इसी प्रोस इसी को क्या कहते हैं जो इसी 120 ट्वेंटी टू वन एमएल पर मिनट जो हमारी ड्रग इसमें फिल्टर्ड हो रही इसी फिल्ट्रेशन रेट को हम क्या कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसको हम जी से भी डिनोट करते हैं तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि 120 ट्वेंटी टू वन थर्टी एम पर मिनट इज डिफाइन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो यहाँ पे आपने देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन की तो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है ये कहाँ पे होता है आपने डायग्राम में देखा है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में अकर्स होता है और ये कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस होती है जहाँ पे ड्रग के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या किसी कंपाउंड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की नीड होती है फिर से इसको रिपीट करते हैं एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन इज अ कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस विच रिक्वायर एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंपाउंड्स और ड्राइविंग फोर्स जो होता है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन का वो होता है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कंसनट्रेशन मीन्स आप जान ही रहे हैं ड्रग की कंसनट्रेशन एंड ग्रेडियंट मीन्स की डिफरेंस तो मीन्स कि यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होता है ये कंसनट्रेशन के डिफरेंस पे डिपेंड करता है और एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन की दो मैकेनिज्म है यहाँ पे मीन्स कि एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन दो टाइप में होता है पहला है सिस्टम फॉर सिक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड और एनायंस मीन्स कि ऑर्गेनिक एसिड और एनायंस के लिए 
होता है सिक्रीशन पहला मैकेनिज्म है सचेस उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए सचेस पेनीसिलीन सेलिसाइलेट सेलिसाइलेट एक्सेट्रा इन ड्रग्स का जो फिल्ट्रेशन होता है वो किसके थ्रू होता है सिस्टम ऑफ सिक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड एनायंस और जो उसका दूसरा मैकेनिज्म है वो है सिस्टम फॉर सिक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक बेस और कटाइंस उसका एग्जांपल है मॉर्फिन हेक्साम मॉर्फिन हेक्सामेथेनियम एट्सेट्रा तो यहाँ पे आपने देखा एक्टिव ट्यूबलेट सिक्रेशन के बारे में एक्टिव ट्यूबलेट सिक्रेशन क्या होता है ये कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस होती है जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ड्राइविंग फोर्सेस का जो होता है वो होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट और ये दो मैकेनिज्म से होती है पहला है सिस्टम फॉर सिक्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड एन एंड दूसरा सिस्टम फॉर सिक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक बेस एंड कटा जो लास्ट प्रोसेस थी हमारी वो थी एक्टिव ट्यूबुलर री एब्जॉर्बन एक्टिव ट्यूबुलर री एब्जॉर्बन के बारे में आप डायग्राम से पहले ही समझ गए होंगे कि जो ड्रग्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर्ड नहीं होती हैं वो जाती हैं एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन में वहाँ से जो ड्रग फिल्टर्ड नहीं होती हैं वो क्या होती हैं वो री एब्जॉर्ब हो जाती हैं एक्टिव ट्यूबुलर री एब्जॉर्बन तो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है ट्यूबुलर री एब्जॉर्बन अकर्स आफ्टर द जी एफ जी एफ मीन्स ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेशन आफ्टर द ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टेक प्लेस ऑल अलॉन्ग द रीनल ट्यूब्यूल जैसा कि मैंने पहले ही बताया ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन अकर होती है तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है री एब्जॉर्बन ऑफ अ ड्रग इज इंडिकेटेड वेन स्क्रीशन रेट वैल्यू आर लेस देन जी एफ आर विच इज वन थर्टी एम एल पर मिनट मीन्स कि वही उन्हीं ड्रग का रीएब्जॉर्बन तब अकर होती है जबकि स्क्रीशन वैल्यू हमारी जी एफ आर यानी ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से कम होती है तब ड्रग हमारी क्या होती हैं रीएब्जॉर्ब होना शुरू होती हैं और थर्ड लास्ट पॉइंट है एक्टिव रीएब्जॉर्बन इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडोजीनियस सब्सटांसेस सच एज आयंस ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड मीन्स की एक्टिव ट्यूबुलर एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्बन जो होती है ये इंडोजीनियस सब्सटांस के लिए सच एज आयंस ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है तो गाइज ये था आपके रीनल स्क्रीशन ऑफ ड्रग्स के बारे में इससे संबंधित अगर आपको क्यों क्यों हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच